அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் நீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் சந்திரனை ராசி அதிபதியாக கொண்ட கடகராசி நேர்களே இந்த மாதம் உங்க ராசிக்கு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருக்கும் இந்த மாதத்தில் நல்ல வேலை கிடைக்கும் பண வருமானத்தில் ஏற்பட்டிருந்த தடைகள் நீங்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் நீங்கும் நிதி நிலையில் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் நோய் பாதிப்புகள் நீங்கும் புதன் சஞ்சாரம் உங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கும் கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கி நெருக்கம் அதிகரிக்கும் சுய தொழில் நடத்துபவர்களுக்கு மே மாதம் பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் இதுவும் கடந்து போகும் என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் வியாபாரிகளுக்கு சரக்குகள் விற்று லாபம் வரும் கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் அலுவலகத்தில் உயரதிகாரிகளுடன் பேசும் போது கவனமாக இருங்க வீண் வம்பு வேண்டாம் அப்புறம் சம்பளத்தில் கை வச்சிருவாங்க சோசியல் மீடியாவில் கவனமான கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் தவறான கருத்துக்களை பார்வர்ட் பண்ணாதீங்க நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை நல்லா இருக்கும் தொழில் துறையினர் கவனமாக இருங்க இந்த மாதம் முழுக்கவே நீங்க வண்டி வாகனத்தில் வெளியே போகாம இருப்பது நல்லது பெண்களுக்கு பண வருமானம் ஓரளவிற்கு வரும் அஞ்சனை மைந்தன் அனுமனை வழிபடுங்கள் தைரியம் அதிகரிக்கும் தன்னம்பிக்கை கூடும் இது உங்களுக்கு ஒரு சராசரியான மாதமாக அமையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் செயல்களில் சாதாரண பலன்களை கிட்டும் தொழில் சார்ந்த வேலைகளில் நீங்கள் கவனமாக இருப்பது அவசியம் பல்வேறு பணிகளை ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம் அது போன்ற நேரங்களில் கவனமாக நடந்து கொள்ளவும் சிலர் சிறு பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரிடலாம் இதனால் செலவுகளும் ஏற்படலாம் கடுமையான வேலை பழுவால் உங்கள் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியாமல் போகலாம் இதனால் மருத்துவ செலவுகளும் ஏற்படலாம் பொருளாதார விஷயங்களிலும் ஏற்ற தாழ்வுகள் காணப்படும் எனினும் உங்களால் இவற்றை நல்ல முறையில் கையாள முடியும் தேவையான நேரங்களில் உங்களுடைய கூர்மையான அறிவாற்றலும் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் சிலரது காதல் இப்பொழுது திருமணத்தில் முடியும் வாய்ப்புள்ளது நீங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை அனுபவிப்பீர்கள் வாழ்க்கை துணையுடனான உறவும் நன்றாகவே இருக்கும் 
குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் நல்லுறவு நிலவும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் சுமாராக இருக்கும் தொழில் மூலம் லாபம் கிடைக்கவும் சிலருக்கு தாய் வழியில் பணம் லாபம் வந்து சேரவும் வாய்ப்புள்ளது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வீண் விரயங்கள் அதிகமாக இருக்கலாம் எனவே அத்தியாவசிய தேவைகளை தவிர வேறு வீண் செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது ஆனால் இதற்கான வாய்ப்புகளை நீங்கள் முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் முடிந்தவரை உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் நிலுவையில் வைக்காமல் உடனுக்குடன் விரைவாக செய்து முடிப்பதும் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் நட்புடன் பழகுவதும் நன்மை தரும் தொழில் போட்டி காரணமாக நீங்கள் சவால்களை சந்திக்க நேரலாம் இருப்பினும் தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாகவே நடக்கும் நிலம் தொடர்பான தொழில்களில் இப்பொழுது அதிக வருமானத்தை எதிர்பார்க்கலாம் உங்கள் தொழில் திறமையால் பிறர் இப்பொழுது உங்கள் முக்கியத்துவத்தை உணரும் வாய்ப்பு உருவாகும் கடகராசி தொழில் வல்லுநர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட திறன் வெளிப்படும் வகையில் செயலாற்றுவார்கள் எனவே இது உங்களுக்கு அனுகூலமான மாதமாக அமையும் சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன உங்களது செயலாற்றல் மூலம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது இந்த மாதம் உங்கள் ஆரோக்கியம் ஓரளவு நன்றாகவே இருக்கும் மன அழுத்தம் எதுவுமின்றி வாழ்க்கை அமைதியாகவே செல்லும் எனினும் உடல் நலத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம் நல்ல ஓய்வும் போதுமான தூக்கமும் உடலுக்கு நலம் விளைவிக்கும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சராசரியான காலமாகும் பொதுவாக இப்பொழுது நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக படிப்பீர்கள் ஆசிரியர்களிடமிருந்து தன்னம்பிக்கையை கற்றுக்கொள்வது நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற உதவும் கலாச்சார விழாக்களில் பங்கு பெறுவதன் மூலம் சிலர் தங்களது அறிவை மேம்படுத்துவீர்கள் சூரியன் உங்கள் ராசியின் பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது மே பதிமூன்று வரை சிறப்பாக உள்ளது புதன் உங்கள் ராசியின் பன்னிரெண்டாம் வீட்டிலும் ஒன்றாம் வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு சிறப்பாக இல்லை சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து பின்னர் வக்கரகதி அடைவதால் உங்கள் உறவுகளுடன் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் ராகு உங்கள் ஜென்ம ராசியிலும் கேது களத்திர ஸ்தானத்திலும் சஞ்சரித்து உங்கள் வாழ்க்கையில் கசப்பான அனுபவங்களை தரக்கூடும் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து உங்கள் ராசியின் எட்டாம் வீடான அஷ்டமஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து உங்கள் வளர்ச்சியை பல மடங்கு பாதிக்கக்கூடும் செவ்வாய் உங்கள் ஜென்ம ராசியை பார்வையிடுவதால் உங்கள் பதற்றத்தையும் கோபத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடும் உங்கள் மறைமுக எதிரிகளால் உங்களுக்கு அதிக பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு எதிரான சதிகளும் நடக்கக்கூடும் நீங்கள் கவனமாக இல்லை என்றால் நீங்கள் அவமானப்படக்கூடிய சூழல் உண்டாகலாம் எதிர்பாரா விதமாக உங்களுக்கு இது மற்றும் ஒரு மோசமான மாதமாக கூடும் அஷ்டம சனி மற்றும் அஷ்டம குருவின் உண்மையான தாக்கத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள் இதனால் உங்கள் உடல் நலம் பெரிதும் பாதிக்கக்கூடும் உங்கள் உடல் மற்றும் மனம் எதிர்மறை சக்திகளால் பாதிக்கக்கூடும் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள இது ஏற்ற நேரம் இல்லை மருத்துவர் உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனையை கண்டறிய முடியாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு சரியான மருந்து கிடைக்காமல் உங்கள் உடல் நல பிரச்சனைகள் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவியின் உடல் நலம் குழந்தை மற்றும் பெற்றோர்களின் உடல் நலம் பாதிக்கக்கூடும் இதனால் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுக்கு போதிய மருத்துவ காப்பீடு எடுத்துக்கொள்வது அவசியம் சிவனை வணங்கி தியானம் செய்து வந்தால் சற்று நல்ல நிலை ஏற்படும் ஹனுமன் சலிச மற்றும் ஆதித்ய ஹிருதயம் கேட்பதால் பிரச்சனைகளின் தாக்கம் குறையும் அடுத்த ஆறு முதல் எட்டு வாரங்களுக்கு பின் ஜூன் பதினெட்டு முதல் உங்களுக்கு சில நிவாரணம் கிடைக்கும் இந்த மாதம் மாணவர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் இருக்காது இது உங்களுக்கு ஒரு சவால் நிறைந்த காலகட்டமாக இருக்கும் நீங்கள் பரீட்சை எழுத இருந்தால் அதிக கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் செய்யும் தவறால் நீங்கள் தண்டிக்கப்படலாம் கடந்த பரீட்சைகளை நீங்கள் நன்கு எழுதி இருந்தாலும் உங்கள் மதிப்பெண்கள் குறைவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் அதிக அரசியலை சந்திக்க நேரிடலாம் உங்கள் திறமையை வெளிக்கொண்டு வர உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போகலாம் நீங்கள் விளையாட்டில் பங்கு பெற்றாலும் மே மூன்றாம் வாரம் வாக்கில் உங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் இதனால் உங்கள் மன நிம்மதி பாதிக்கக்கூடும் ஒரு நல்ல ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று உங்கள் வாழ்க்கையின் இந்த கடினமான காலகட்டத்தை கடக்க முயற்சி செய்யுங்கள் கடந்த சில வாரங்கள் உங்கள் அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட அரசியலால் நீங்கள் அதிக சவால்களை சந்தித்திருப்பீர்கள் எதிர்பாரா விதமாக இந்த மாதமும் நாட்கள் நகர நகர விஷயங்கள் மேலும் மோசமாக கூடும் அஷ்டம சனியின் உண்மையான தாக்கத்தை இந்த மாதம் அதிகமாக உணர்வீர்கள் உங்கள் வேலை சுமை மற்றும் பதற்றம் உங்கள் மன நிம்மதியை எடுத்துவிடக்கூடும் உங்கள் முதலாளி உங்கள் செயல்திறனை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார் 
நீங்கள் இக்கட்டான சூழலில் தள்ளப்பட்டால் அதனை சாமர்த்தியமாக கையாள வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் ஹெச்ஆரிடம் புகார் கூற நினைத்தால் அது உங்களுக்கே திரும்ப பிரச்சனையாகிவிடக்கூடும் மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வேலை பார்த்தாலும் உங்கள் மேலாளரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்ய முடியாது நீங்கள் பதவி உயர்வை எதிர்பார்த்தால் அது உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தையே தரக்கூடும் மேலும் உங்களை செயல்திறன் முன்னேற்ற திட்டத்தில் போடக்கூடும் உங்கள் மகாதசை பலவீனமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதம் உங்கள் உத்தியோகத்தை இழக்கும் சூழலும் உண்டாகக்கூடும் உங்கள் ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படாமல் போகலாம் மேலும் உங்கள் விசா அந்தஸ்தை இழந்து நீங்கள் உங்கள் தாய்நாடு திரும்பும் சூழலும் ஏற்படக்கூடும் நீங்கள் உங்கள் தாய்நாட்டிற்கு திரும்ப கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள் மேலும் அரசிடமிருந்தும் குடியேற்றம் குறித்தும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் குரு மீண்டும் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டிற்கு அடுத்த எட்டு வாரங்களுக்கு பிறகு ஜூன் முப்பது அன்று பெயர்ந்து பின் உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைப்பதோடு நல்ல சலுகைகளும் கிடைக்கும் அஷ்டம சனி மற்றும் அஷ்டம குருவின் தாக்கம் இந்த மாதம் அதிக அளவு இருக்கும் நீங்கள் அடுத்த எட்டு வாரங்களுக்கு அதாவது ஜூன் முப்பது வரை கடுமையான சோதனை காலத்தில் இருப்பீர்கள் இந்த மே மாதத்தில் கடகராசினியர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் விரதம் இருப்பது நல்லது ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமான் சாலிச கேட்பதால் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் பெருமாளை வணங்கி நிதி பிரச்சனைகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்து நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் பௌர்ணமி நாட்களில் சத்திய நாராயண பூஜை செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி